Привет, дорогие подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. В интернете часто задают вопрос, почему раздувают патрубки с системой охлаждения. Все, кто смотрит мои видео, знают уже ответ на этот вопрос. Но мы коротко еще раз ответим и потом разберем еще один очень интересный случай, о котором задал мне вопрос один из подписчиков. Мне потребуется ваша помощь и просьба посмотреть до конца этот короткое видео. Ответ на вопрос, почему раздуваются патрубки, очень прост. Как мы знаем из курса школьной физики, цела, щиткости, кази при повышении температуры расширяются в объеме. Вот и тут кроется главный секрет. В современные автомобили систему охлаждения жидкости делают герметичными. Так как внутри системы температура антифриза поднимается, соответственно, оно расширяется в объеме. Исходя из этого, в системе растет давление. В системе появляется избыточное давление, что и принуждает патрубкам раздуться. Чтобы этого не произошло, в крышках радиаторов или расчерительного пачка монтируется клапан, через которого в атмосфере спрашивается личное давление. Если этот клапан вышел из строя, и из системы вовремя или вообще не спрашивается личное давление, тогда наши подруги всегда будут раздутыми. И если своевременно не обратить на это внимание, мы рискуем, что где-то избыточное давление порвет резиновые или пластмассовые подрубки. Более того, антифриз может начать течь даже из радиатора. Избыточное давление может повредить пайки сотов радиатора. Как с этим бороться и победить, ссылки на видео оставлю ниже в описании и смотрите обязательно. Еще один причиной раздутых патрубков может быть охлаждающий вентилятор, если оно по каким-то причинам включается редко или вообще не включается. Какие неполадки могут быть в системе вентилятора, мы уже обсуждали. Ссылка будет внизу в описании. Третья и самая страшная причина раздутых патрубков – это пробитая, вещачая и строя прокладка КБЦ. Если же пробита прокладка КБЦ трещины в самом блоке или колоке блока цилиндров, в таком случае кази из цилиндров попадают в систему охлаждения. Нередко происходит критическое повышение давления, в результате чего давит тасол или антифриз. Патрубки или радиатор может попросту разорваться. Чтобы проверить причину пробитой прокладки КБЦ или нет, есть у меня хорошее видео. Но лучше всего продиагностировать систему с помощью химии, которым нам дает ответ на 100%, пробита прокладка или нет. Ссылка на это видео оставлю ниже под видео и смотрите обязательно. Итак, если в процессе эксплуатации было замечено, что патрубки раздуваются или антифриз выдавливает в каком-либо месте, Частой причиной является избыточное давление в системе охлаждения двигателя. И ищем причину избыточного давления. Причина может быть в крышке, причина может быть также в прокладке КБЦ или охлаждающем вентиляторе, который в свое время не может регулировать температуру в системе. Теперь обсудим очень интересный случай. Вопрос задал один из моих подписчиков и попросил помочь разобраться в этом деле. Если я буду в чем-то неправ или можете еще что-то интересное добавить, пожалуйста, пишите в комментах. Вопрос звучит следующим образом. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, у меня Lexus EC330, двигатель 3.3. 3. 
Дело в том, что у нас жара под 45 градусов летом. И когда включаю кондиционер, верхняя патрубка мягкая, то есть без давления. А когда выключаю кондиционер и немного по городу езжу, то патрубка становится как надутый мячик. В чем причина? Скажите, пожалуйста, спасибо заранее. Ну и что тут ответить? Думаю, это нормально. Радиатор кондиционера установлен перед радиатором двигателя. При работе кондиционера перед и радиатор кондиционера греется довольно сильно. Соответственно, при движении автомобиля этот нагретый воздух идет в сторону к радиатору охлаждения антифриза. И антифриз может еще сильнее прогреться. Чтобы этого не произошло и антифриз сильно не перегрелся, при работе кондиционера вентилятор включается по чаще. Соответственно, чем чаще и при больших скоростях крутится вентилятор, тем хорошо ему удается понизить температуру антифриза. Исходя из этого, чем меньше температура антифриза в системе, тем меньше давление в системе. Когда кондиционер отключаем, вентилятор охлаждения приходится крутиться реже, чем при включенном кондиционере. И, соответственно, температура антифриза возрастает. Возрастает и давление в системе ОЖ. При этом патрубки раздувается. Ну и если есть что-то добавить, поправить к этому ответу, пожалуйста, пишите в комментариях. И в конце хочу попрощаться временно до выхода нового видео. И, конечно, просто подписаться на канал, нажать на колокольчик, палец вверх и спасибо всем за внимание.